我是来给您下跪赔礼的。喂，不好，你真下跪呀、啊！喂，你真不简单呐、啊！人家不是说男儿膝下有黄金吗？你这个样子一跪，不就把你洋行的财运给我跪跑了吗？只要会长肯原谅犬子成念，撤销告诉你，要我下跪赔不是，这不算什么。这句话说的一点没错。对你这个人来说，下跪是一点也没什么的。想当年，你把曼君的肚子搞大了，人居然没事还可以人财两得，成了卓家的乘龙快婿。你之所以会拿到卓家的财产，靠的不就是这一跪吗？而且，我一直在想。你一定给很多的小姐下跪过，啊，包括我老婆。可我不懂，你给我老婆下跪，会有什么前途啊？你到底想怎么样？我想站起来，我也想要跪在你的面前，想要下这个床，可是我下不了。我知道这是我的不是，除了医药费和仓库的意外，我也愿意赔偿会长身心痛苦的损失。刚刚我们讲了那么多话，就这一句最动听，最有含金量。嗯，好，你告诉我，你到底打算怎么样赔偿我？受损失的是你，还是你来说吧。好，够诚意，够干脆，一口价，五十万现大洋。我没那么多钱。少来这一套！你以为我不知道你的家底呀、啊？上个月你不是花了上百万元买了艘二手货轮吗？你别欺人太甚呐、啊！那是我全部的所有，其中一部分还是我向人周转过来的。周转？那再去周转呢？把你那艘破船便宜点给卖了，想办法呀！你真能保证我儿子程燕平安无事吗？嗯，只要你愿意，在一个礼拜之内赔我五十万大洋，当警方复讯的时候。我可以证明，我当时看错了，撤回对你儿子的指控。嗯，好，我答应你。兢兢业业完成老板交代的任务，就有功成名就的一天。没想到，完全不是这么回事。我不过是中了人家的圈套，一步步落入别人设好的陷阱。现在哥哥入狱了，我自己能不能脱身还是个未知数。我真蠢。童富贵为什么要这样待我？很简单，他是刻意把我搅进来的，然后利用我扼住我爸的咽喉，气死我了！把他卖了，我心存感激。这事儿不能这样善待，可我还有退路。童富贵让我入了鬼，他如愿了，他高枕无忧了。想必我未来的路，早在他的算计之中。他又岂能让我全身而退呢？此仇不报，如何以为人？重辉，重辉，哎，你下来一趟
。爸，你找我过来干什么？哼，你真行啊，居然还有心思躺在家里睡大觉。你妈去找佟富贵了，我真想不明白，你天天粘在佟富贵屁股后头。你难道就不知道他是一个什么样的人吗？你妈为了你哥，不得不去找人家求情，不得不把头低下，不得不把脸搁在地上让人家踩。你这个当儿子的，你心里就不愧对的慌。那你干嘛还让他去？废话，你哥哥在里面呢，你妈能不去吗？你到底想让我说什么吗？现在什么都别说，说什么都来不及了。我和你妈劝过你多少次，苦口婆心劝你离开佟富贵，离开他，离开他，你就是不听。现在闯祸了吧？连你哥哥也给连累了。爸，你骂完了没有？你骂完了，我告诉你，你闯的祸比我大，知道吗？我闯什么祸？我看了你跟佟富贵写的保证书。什么？保证书我看见了，你给佟富贵写了保证书了您放心，这事儿我不会跟妈说的。爸，你真是深不可测啊！我做梦都没有想到，你那么老实、那么厚道的一个人，居然会做出这样的事。闭嘴！事情不是这样的。我高大海这一辈子，我从来没有做过伤天害理的事情。那保证书上不是真的，我是被人家逼着写的。这事你绝对不能相信，爸。我也不想相信，可我现在就是想不通啊！你说这人命关天的事，他凭什么可以这么逼你啊？除非你有把柄在他手上。你不懂，我和佟富贵之间的恩怨，不是三两句话可以说清楚，你也用不着知道。反正从今天开始，你再也别到他那上班去了。你听见没有，爸？无论你说什么，我一定要回去，我陪他玩。你拿什么跟人家玩？你听我句劝，你要是再这么执迷不悟的话，你会死无葬身之地的，知道吗？爸，我不怕。佟富贵既然这么厉害，我陪他玩到底。你这孩子怎么那么不听话呢？你到底想干什么呀？爸，我要摸清他的底细。我那天偷偷潜入仓库。我就是要知道这帮人在干什么，结果果然不出我所料。你猜我看到了什么？我看到了鸦片，我看到了军火。什么？可惜，就是因为那场大火把一切都搞砸了。不过爸，你相信我，早晚有一天我能够抓住他的证据，将他绳之以法。我要让他尝尝坐牢的滋味，甚至于死的滋味。你有什么本事跟人家玩？爸，这话我真的不应该跟你说。你从一开始到现在，就没有一天瞧得起我。孩子，我是你爸，我还不知道你是什么人吗？你从小就自以为是、自作聪明，现在长大了，你看看你这副样子，都是你奶奶把你惯坏。哼。还好有个奶奶疼我，否则的话呀，我都不知道是不是你亲生的。你说的什么屁话？我说的是屁话。奶奶宠我，啊，是你和妈从小就偏向于哥哥吧？在妈妈眼里，我做什么都是错的，哥哥做什么都是对的，这是为什么？今天我知道是为什么
，因为哥哥他有个有钱的父亲，他叫朱德刚。你混蛋你！爸，我说的都是真心话，这是我憋了很久的真心话，啊干什么？谁要你跪的？董事长，我是来负荆请罪的。我哥把董事长害惨了，所以董事长想怎么惩罚我都可以。其实这不关你的事，起来吧你。董事长。你要是不惩罚我，我真的是于心不安。冤有头，债有主，这罪名你不需要替你哥哥背的。我呢，只是觉得有些感慨，感慨你们兄弟两个，一个应该是我的儿子，却害我；而你，你是高大海的孩子，却处处帮助我。你说这人生是不是很讽刺啊？对，董事长，我真的不知道事情会变成这样。我哥哥他不仅害了你，他也害了他自己，更害了我们一家人为他受罪。他真的是太愚蠢了。不瞒你说，我和你爸以及朱德刚早年的确是有些误会。我呢，是在以德报怨。可是他们不但不接受，他们还想尽办法来打击我。我相信，你哥应该就是受他们的蛊惑，才会有这种胆子来做这种事情的。嗯，董事长，我哥哥他从小脾气又耿直，他很容易受到别人的影响。但是，他真的真的不是一个坏人。虽然他现在受到法律的制裁，可是他无论关多久，我想也无法弥补董事长你受到的伤害。所以，董事长，让我来补偿这一切。无论以后发生什么事，无论付出多大的代价，只要董事长您开口，我高成辉就算化成灰。我也给您办到。我刚才不是说了吗？这不关你的事。你呢，这就去公司上班。我不在的时候，你把公司给我撑好，不要让我在那个姓朱的还有你老爸面前丢脸就行了。董事长，这您放心，这都是我应该做的。但是我希望董事长，您再另外给我一个机会。让我伺候您吧，我想只有这样，才能多少替我哥哥赎一点罪，也让我心里少一点愧疚。
，谢谢董事长。认罪了吗？您觉得，程燕该不该认罪啊？程燕要是认罪，事情才好办呢。怎么好办呢？他明明没犯罪，为什么要去顶罪呢？吃了什么炸药了？口气这么凶。我是说，程燕要是认罪，程辉就没有危险了。这样清楚吗？哼，明明是程辉的错，程燕关在牢里，不把真相说出来就够意思了。您还逼着人家去顶罪？哎哎哎哎！程辉是你亲生的，我是他的亲祖母啊！我不向着他，谁向着他？娘，说句公道话，这手心是肉，手背也是肉，那凭什么程辉犯了错，像没事人似的，天天在外面晃悠？可程燕呢，清白无辜，凭什么替他受这个罪呢？哎，我也不是不疼程燕，像你啊。你也太离谱了！现在是情况特殊，别人是认错人了，我是将错就错。你不要用这种口气跟我说话。娘，您错就错在这儿。程燕虽然不是我亲生的，但是她从小是我抱大的，用肩膀扛大的。她不是我亲生，但我比对亲生儿子对她还亲。你住口啊你！娘，我说句您不爱听的话。您做人太自私了，不仅自私，而且还霸道不讲理。你、你、你敢顶撞我、忤逆我，你这样对我，一定是那个阴险的女人唆使你的，对不对？这事跟曼君没关系，就是我。说实话，这事我在我心里憋了很久，我实在憋不住。您说说，在这家里您像什么？我说句难听的话，您就像那个慈禧太后一样。这家里不管大事小事，不管好事坏事，到最后为什么别人总是错了，您老总是对的？你造反了！你造反了！你给我住嘴！我，我今天就是顶着不孝的骂名，我也得把话说出来。而且不光是我的事，还有曼君。您想想，曼君自从进了这个家门，您给人家找了多少麻烦，挑了多少不是，人家说什么了吗？没有。您想想看。您自己制造了多少麻烦、啊？你真行啊！你真孝顺。现在你跟老婆两个人联合起来，一起审判我吧。审判？您可别拿这话来压我。我就是想讲不道之处。人家曼君，什么时候摆过千金大小姐的架子？自从进了我们家，不是吃苦耐劳、绣花、养家，还有伺候您，她多不容易的。您为什么就不能对她好一点呢？好一点啊！你要我对她像供菩萨一样的供着她，是不是？啊？我，你有了这个老婆，你就不要娘了。你干脆把我赶出去算了。哼，您要是这么不讲理的话，那咱们就没法谈了。我有的时候真恨他，我恨我怎么有这么一个不讲理的娘。你怎么那么忤逆呀、啊？你难道不怕出去的时候被雷公劈死啊？难道让程燕去平白无辜的顶罪就有天理了？你，你这个忤逆子，你这个不孝子，我打你打死我也不迟。大海，怎么样？狗大海，你这个逆子，你这个逆子。<笑>白天你跟娘说的话，我都听到了。谢谢你的维护。哎，老夫老妻了，还谢什么谢？我知道，我要谢的，就是你这份公正和真诚。嗨，管什么用啊？这娘为了护着程辉，连理都不讲。事情弄成这样，我都觉得没脸见程燕，更没脸见人家德刚碧珠。我知道你为难。我更为难，保了程燕，就保不了程辉。他们两个，都是我的儿子。那也不能因为程辉有错还赖着程燕。那你想怎么办？让程辉去自首。大海，曼君，我也心疼他，可是我要教他怎么做人。有时候人呐，他做错了一件事。
这一辈子都不安，一辈子啊。什么事儿啊？飞到这里来？什么事情？你自己心里清楚。我不知道，你哥哥的事。程辉啊，你自己做的事情，就应该有胆子说出来。我跟你爸都不希望你是个懦弱的人。我怎么懦弱了？你还嘴硬你？大海，程辉啊，妈知道，让你出面负起这个责任也不是件容易的事。可你自己心里想想。你害你哥无辜的替你受过，你能心安理得吗？我告诉你啊，做人做事情，得对得起自己的良心。我怎么对不起自己良心了？啊，我没做的事非要推到我身上，这就公平吗？这就对得起良心吗？你,你怎么能这样？程辉，你太让我失望了。我怎么就教出你这么一个儿子？你瞧你给你妈气的，消消气。程辉，你能不能像个男人似的？我怎么不是男人了？啊！我没替哥顶罪，我就不是男人了，是吗？好,好,好，咱不说男人不男人，错就是错了，你能不能勇敢一点？陈辉啊，你一时糊涂犯的错，妈可以原谅你，可你连承认错误的勇气都没有，你真是个懦夫。对，我是懦夫，我为什么是懦夫？这都是你们遗传的。你给我回来！这名字又大气又响亮，为什么起这个名字啊？我倒想听听看，你对“富贵”这两个字的看法。董事长，你是在问我人生观是吧？其实我人生观很简单，说了，您可别笑我啊。说吧，就一个字儿，混。混。混世界可不容易啊。那可不是。记得我在上学的时候，读过一篇劝世贤文，叫《混世歌》。他说出了我的理想。哎，董事长，你有没有兴趣？要不我背诵给你听。《混世》还有歌？是啊。好，来一段。<笑>混世歌》。混世界，混世界，懂得混来才厉害。世间哪有全服人？富贵本是天安排。我有一个混世方，只求心中无挂碍。少顿饭，系皮带，穿件衣，遮三代。做人宽，心如海，不学计较，不学坏。做实事，不耍赖，尽心尽力，真痛快。不求富贵，不求财，身在红尘，心在外，自由自在，混世界，自在呀、啊，自在，真自在，真自在。<笑>太好了。<笑>嗯，崔志啊，哎，给你介绍一下，这位好帮手高成辉，叫他高大哥就行了。崔志小姐，你好。高大哥你好，你的筷子敲得真好，还真有我们金韵大鼓的味儿呢。<笑>我哪敢跟翠芝小姐的曲艺相提并论、啊，我这就是叫花子数来宝，瞎敲。哎呀，别客气，别客气，坐啊，来坐下，嗯，坐坐坐。哦，来，董事长。陈辉啊，哎，你呀、啊、是高大海的孩子，可是你却能相信我，这照顾我是尽心尽力，这很难得呀。不瞒董事长说，
自从我进了富达林，我一直都跟我爸不愉快。为了家，我搬出来住一段时间。哦。哎，不，董事长，不过不是这样，我也应该来伺候你了。大小姐还有翠芝小姐，毕竟还是女人，有些时候我想，还是不方便。董事长，准备复健。我的天哪，又是什么大事、哎？我来，我来，我来，我来。嗯，董事长，我还学过了一点护理常识，我相信我来给你做复健，保证一点问题都没有，好吧？好啊。嗯，哎，走喽。老爷慢走。对，我是懦夫，可我为什么是懦夫？这都是你们遗传的。保证书我看见了，你给佟富贵写的保证书。想什么呢？想成辉的事儿啊！我知道。成辉，他是在骂我呀！哎呀，成辉这孩子嘴里没遮没挡的，你可千万别往心里去。他说的也有道理啊。我也是个懦夫。你别傻了，你要是个懦夫。当年就不会冒着生命危险把我从童富贵那儿救出来。别提当年的事了。曼君呐，有的时候我是怕死。都在公司上班，跑到医院里干什么？我给童老板送些换洗的衣服。真有出息，我真搞不懂，你是童富贵的下人呢，还是他的职员？爸，我拜托以后我的事你不要管，好不好？我不管谁管的，你以为我来干什么？还不是你干的好事。哎，爸，你别拉我。爸，我拜托你克制一点，行不行？啊？你能不能放下自己心中的疙瘩，有点理性？你得替我的前途想一想。你老是想着你自己，你能不能为你哥的前途想一想？爸，童老板已经说了，他愿意私下和解。怎么解决？用钱来解决。哎，等等，我们家哪来那么多钱？这钱不用咱们出，朱先生愿意出。你也知道这为啥。爸，我拜托你以后不要结外甥侄，再找麻烦了。你只要告诉朱先生，赶紧筹钱就行了。高大海，来找我。富贵，专程过来跟你商量个事儿。哈，我们现在又是哥们儿了啊？怎么，什么事要跟我商量？富贵，我求你
，在警方审问程岩做笔录的时候，你给说几句好话，放过程岩。毕竟他还年轻嘛，不懂事儿。大海，你知道吧？啊，真正不懂事的人是你。到底有没有搞清楚啊？你的儿子不是高成岩，是高成辉。可是你跟成辉比起来，距离差太远了。你怎么不仔细想想看？你老婆曼君当年是怎么样跟朱德刚奸骗的？人家喝了头道茶，你捡了二十货就算了，你还帮他养儿子养了二十几年，你是怎么了？你是帮人家养儿子养出兴趣来了？别说那么难听，事情不是这样的，不是这样的是哪样啊？事情就摆在你的眼前，姓朱的有感激以前你养他儿子吗？人家现在要把儿子要回去了，接下来呢就要改姓朱了，然后呢？他就把脑筋动在你老婆身上了，到时候人家一家团圆，你怎么办呢、啊？大海，你这叫一辈子做白工白干了，你懂不懂啊？哎呀，其实呢，我也不是故意要跟程燕这孩子过不去，我这么做呢，其实是在帮你。要是不赶快跟我站在同一战线，整垮朱德刚的话，到时候人家一家团圆，你呀，妻离子散，你怎么办呢？你不着急，我都替你着急；你不窝囊，我都替你窝囊，兄弟。我不窝囊是我自己的事儿，而你，求你，别跟程岩过不去了。这从头到尾，都是你们在跟我过不去，不然坐在轮椅上的人怎么是我呢？推我回去吧。嗯。进去。程燕大哥，我知道事情不是你做的，你是被冤枉的。你怎么知道？我就是知道，我相信你的为人，程燕大哥，你千万别认罪，你只要不认罪，他们就不能关你了，是吗？谢谢你对我的信任，只不过，法律是讲究证据的，事到如今，如果我不提出有力的反证，也许真要被判刑。这样对你不公平。坐下。好了，小琪，你别担心我了。你要照顾好自己和孩子。既然你决定留下孩子，那就安心的把他生下来吧。我家里人都会很乐意把这个孩子抚养长大的。我当时想要留下这个孩子，就没打算要赖给你们家，只是可怜这孩子还没有出生，他爹就已经不要他了。小倩，你就别瞎想了，只要陈辉将来看到孩子，他一定会喜欢他。你要多一点耐心。我真的不晓得该说什么。奶奶对陈辉那么好，你现在这样说，我真的希望将来陈辉不要负了我们。赵老板，这条货轮是我上个月花了七十六万才卖下来的，要不是我火烧眉毛，我是绝对不会卖的。哎，等一下，等一下，周老板，我我我，我不是说没得商量，是你杀价，杀到四十万，会不会有点太狠了？哎，我真是亏了太多了，就算我咬牙认了，这四十万也不能解我燃眉之急啊，因为，我现在需要的是五十万。周老板，不好意思啊，请你先等一下，啊，谢谢。算出来了吧？董事长，公司现在可以动用的现金还有多少啊？我刚查过了
，加起来不到十万。朱老板，哈哈哈哈！这离银行打烊只有一个小时了，怎么钱够不够啊？你没看到我现在正在想办法吗？我要的是真金白银。听着，明天就要问案了，如果董事长拿不到钱的话。法庭上见。喂，周老板，不好意思，让你久等了。哎，我们这么多年的交情啊，四十万会不会太少了？多少加一点吧，拜托了啊！都到这份上了，你还讨价还价？哎呀，看来朱老板凑不够这五十万。得了，你也别费这力气了。到时候别怪我们董事长救不了你的高成业。哈哈哈哈我们走。周老板，四十万就四十万，成交。巡官和巡佐来看您了，请他们进来。巡官，您请。好，好，来了。长官请坐。啊，哎，请谢谢，谢谢你啊，百忙之中抽空来看我。哎呦，千万别这么说，这也是公事。会长的身体好点了吗？嗨，别提了，没死啊，就算命大喽。看你的精神好多了，咱们闲话少说，快把公事办了。让会长多休息，也没什么大事，就是来复核一下，看看你们报案时所录的口供要不要重新修改。不用，一个字都不用改，我看得清清楚楚，就是那个你们已经收押的高成燕干的。哦，啊，那好，这份口供我会尽快的呈报给检察长的。好，那就不打扰了，会长，好好休息啊。祝您早日康复啊！谢谢，呃，那我就不送了，您、啊、再见，见。哎，你也太卑鄙了吧！你收了朱德刚的钱，就该按照协议改口供啊！你现在钱进了口袋，却又咬着不放，这不是又骗钱又害人吗？是又怎么样？怎么，你又在心疼你的老情人了？我告诉你，心疼也没用。我就是要故意整他，他能拿我怎么办呢？当然不能拿你怎么办了。可是你真的好不讲道理，实在是太无耻了。我对不起大家。董事长，董事长，董事长，董事长。大家跟着我在这里度过了多少日日夜夜，才有德茂洋行的欣欣向荣。可是我现在不得不结束公司，大家明白吗？你们尽心尽力跟着我这么久，我朱德刚也言出必行。虽然我现在垮了，但是我该承担的我一定承担，我保证尽力给大家。最妥善的补偿。等我把房子卖了，各位的赔偿金、遣散费，一定在下个月初发放。谢谢董事长。董事长，德刚，童富贵不守信用，他收了你的钱，没有改口供，他没有撤销对程燕的控诉。最近呢、啊，把那姓朱的给搞垮了，老子心情特别好。哎，去把我柜子里的那瓶开过的苏格兰威士忌拿过来，我们好好的庆祝一番。去，好，哎
，来，你们两个进来。董事长，老大，什么事？今天董事长高兴，要犒劳兄弟们一下。苏格兰威士忌，拿去。啊，倒上。哎哎来，祝董事长早日康复，带我们兄弟们在码头再展雄风，干好！相信我，这一天会来的。嗯，干，干，干，干。你这个卑鄙小人，我今天跟你拼了！干什么呢？干嘛？干嘛？让开！你干嘛呢？你找死的你啊！放开我！童富贵，你这个卑鄙的小人，你设局来害我啊！有种的话，你我在商场上见过输赢，也只会在暗地里害人。你卑鄙无耻！你，你卑种！哎，你个混蛋，给老子闭嘴吧！你，你再叫我打死你，你信不信？你有种就把我给打死，打死我，打死我！呀，妈！好了，够了，够了，把他带过来，带过来，过去，过来，放开我！别动！德刚啊，我不要你死，我要你好好的活着。我要你把眼睛睁得大大的，看你这一辈子怎么样栽在我手里。我要你一无所有，就像当年我在卓家看我自己一样。我要你后半辈子都在后悔跟痛苦中度过。我让你生不如死，你这个卑鄙的小人，你不是人。说的没错，我们在老卓家的时候的确不是人，我们是像畜生一样的下人。我们吃的烂东西，穿的破衣服，我们受尽了委屈，挨打挨骂，在任何人面前都抬不起头来。可是你，搞上了卓家大小姐，突然鸡犬升天，摇身一变变成卓家的姑爷，啊，成了高高在上的人上人。你凭什么？就凭你那个小白脸跟你那个啊花言巧语，我不服，我就是不服。真正卑鄙无耻的人是你，朱德刚。你，哎，好啊，童富贵，你偷了我的皮箱，啊，还杀了我的岳父和义父，然后又烧了老商行，现在又机关算尽来骗我的钱。哎哎哎哎，我不知道你在说什么，我只知道你朱德刚这一辈子。已经完蛋了，你过去二十几年的辛苦全都白费了，现在闹得妻离子散、孤苦伶仃，风水会轮流转。现在是我全赢、我全胜，我是上等人，而你呢？你是一个像畜生一样的下等人，你完蛋了，懂吗？童富贵。我帮你找找吧。啊，好的好的，谢谢啊。哎。
找到了，原来掉在这儿了，啊、太好了、啊！找到就好。这个耳环对我来说很有价值的，谢谢你啊！找到就好。哎，夫人，我送你下楼吧。不用了，我自己下去就好了。再见啊！啊，好。德刚，是不是佟富贵收了钱，还是不肯放过程燕？是不是？嗯，继续再说吧。我早就猜到了，佟富贵是不会那么甘心的放过我。德刚，万军，我没事。我不会就这么轻易的被佟富贵打倒的，德刚，有一件事，我一直想跟你说。什么事？你说。其实，其实去福达林仓库的人，不是程烨，而是程辉。你说什么？德刚，是我们对不起你，程烨。只是出面顶罪而已。原来你们早就知道了，为什么不早说？为什么不早说？为什么？德刚，曼君，你们为什么不早点告诉我？我今天贱价卖掉了货轮，付出了所有，现在我们的儿子成年救不回来了。你才来告诉我实话，你跟大海是这样疼我们的儿子的吗？你们这么偏心，这么愚昧，要是早点跟我说实话的话，我一样会两肋插刀救你们的儿子成辉。但至少我不会受佟富贵的要挟。德哥，你们夫妻这么欺负我和程毅，你们和佟富贵有什么差别呀、啊？德哥。就是因为我们心里难受，我好了，好了，不要说了，什么都不要说了。你回去告诉高家的人，就算我朱德刚这辈子欠他们的，到此也全部还清。德刚，好了，让我一个人静一静。你这孩子怎么这么傻呀你？爸，你就当是儿子傻，对不起你了。为了救你，我被高家骗了，也被佟富贵骗了，我现在变得一无所有。儿子，你要爸爸我怎么帮你？我怕我真的救不了你，我怕我真的，我真的无能为力。对不起，爸，是我拖累了你。没错，是你拖累了我。可是你没有对不起我，你是对不起你自己。你清清白白的，为什么要去帮你奶奶，去替程辉顶罪啊？爸，原来你都知道了。我若还不知道，你也不打算跟我说实话，是吗？你让我太伤心了，这么大的事，你竟然瞒着我，爸，我没有要瞒你，我只是还没有想好要怎么告诉你罢了。你好糊涂啊，就这样轻易赔上了自己的清白啊！再说了，你心里到底有没有想过我的感受啊？对不起，爸，我让你伤心了，但是我不能不这么做，毕竟高家人对我有养育之恩呢、啊。我无非是想还他们一个人情罢了。那我们的父子之情呢？你就不打算对我尽点孝心吗？孩子，你这不是什么委屈，你毁的是一世清白，你的人生从此就会沾上了污点。成天，你知道吗？爸，如果说没有大海爹的话，恐怕我和妈早就没命了。
还谈什么清白，还谈什么人生啊？我何德何能，有你这样一个知恩图报、有情有义的好儿子？可是你有没有想过，你这样待陈辉受过，反而会助长他侥幸取巧的个性？我是担心你的苦心会白费，你的牺牲没有意义。不会的，爸，陈辉已经接受了教训，我相信他会变好的。事情已经发展到了这个地步，你就放宽心，不要为我难过。坐牢只是暂时的，将来我出去以后，我们父子还有很多时间可以相处，你要保重啊。感情？什么感情啊？啊！你一直爱的都是我的钱，可我人都被你掏空了，你还想要我怎么样？你的意思是说我吃软饭？夏凉，走开！夏凉，你别走，别走啊！崔夫人，你不认识我了？啊！我那个。高崇辉啊！啊啊，是你、啊，是我。啊，刚才那个人，我们两个嗯，没什么的。呃、啊，你别误会啊。什么？呃、啊，我刚过来，没看见。怎么了？真的？真的。啊，你真是个明白人，怪不得是老板面前的大红人呢。以后啊，还请崔夫人多多提拔我。我经常听到同事们提起你啊。他们说我什么？他们说你是老板的宝贝，老板最疼你了。<笑>这么说，我们两个都是老板面前重要的人。哎呀，那我们能成为朋友吗？这当然能成为朋友了。那好，刚才的事，你什么都没看见。我什么都没看见。<笑><笑>以后啊，咱们俩可得多帮衬。嗯，哟，谢谢谢谢，太不错了。哎，董事长，您吃药的时间到了，我去给您准备药。啊，嗯。你问我账号，账号我得问会计啊。什么？你要把童富贵讹我的钱还给我？不行啊，春野，这样做太危险了。要是童富贵知道了，他他不会放过你的。董事长，外面起风了，来。
，盖上。啊，不要不要，我不冷。啊，那。哎，爸。哎，结好账，我们可以出院了。嗯，再不出院，爸爸都要长没了。<笑>看您说的，哎，爸，要不要等妈来了再走啊？他说过要来的吗？你打个电话回去，看看他有没有出门，好吗？嗯，好。啊。董事长，想说什么你就说吧。啊好。我昨天加班到很晚，走的时候看见夫人在办公室里面。嗯。好。夫人，小子特地来接您回去的，是董事长让你来的。嘿，董事长和银行行长打过电话了，他的消息挺灵通的。请吧，夫人。会长，夫人给您带回来。给我带过来，走！居然在这个时候，你吃里扒外，你找死啊！把手给我。丢到江里面去喂鱼。是，大哥，丢江就丢江，起码我为一个义子去死，我死得无悔无怨，总比你这个下三滥的小人苟且偷生在这世上要强多了。还不快把他给我带走！大哥，住手！爸，我求求你，放了妈吧。他不是你妈，他就惦记着朱德刚这个老相好，居然帮着他背叛我，我今天一定要他死。你不可以杀他。你们毕竟是夫妻啊！什么夫妻啊？他眼中只有朱德刚，什么时候当我是他的丈夫啊？你不要再帮他说话了，赶快把他带走！带走！爸，冰冻三尺，非一日之寒。你早知道现在，何必当初呢？我知道，我不该管你们大人之间的事，可她毕竟是我妈呀。春燕阿姨不是我的亲娘，可我却在她那里感受到了母女的温暖。爸，我求你了。放了妈，爸，我跟你跪下了，求求你，放了妈吧。是锦娟救了你的命，算你这条狗命命大。放开他！我跟朱德刚的恩怨还没有结束，总有一天，我一定会让你们这对狗男女得到你们应得的报应。何春言，你给我听好，哼，从今天开始，不准你再踏入我们童家半步，你现在就给我滚！你去哪里呀、啊，金娟？我饶他一命已经是仁至义尽，你还想跟他说什么？怎么，现在连你也要背叛我吗？啊！好，我再也不管你们之间的事了。春燕姐啊，小倩房间啊就让给你住了，这里是你永远的家。
你要是真的跟童富贵到了覆水难收、合不来的地步啊，就在这儿住下。我们做客栈生意的，别的不多，房间最多，永远不必担心住的问题。你要用几间房，我就去收回几间房。房间收来自己用，你还要做生意吗？得了，你去忙吧，我想休息一会儿。嗯，行，你休息啊，我走了。